Assim. Estamos no ar, pode começar. Oh, we can, we yes? Yes. Yes. Or... yes. Então, uh -huh. boa tarde, boa tarde a todos. Este é o evento Conflito nas Fronteiras Sussas com as Potências Ocidentais, evento organizado e realizado pelo Instituto de Energia e Ambiente e pelo Grupo de Estudos do Almirante Thierry Fleming do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Gostaria de agradecer aos professores que assentaram os convites, a parte técnica, do Depar... a parte técnica da, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas que estão nos auxiliando e eu irei apresentar os professores agora. Professor Alexander Volkov, pesquisador do Instituto de Comparação Legal da Escola Superior de Economia da Universidade de São Petersburgo, PhD em Filosofia e Direito pela Universidade François Rebellet de Tours, doutor em Filosofia e Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Petersburgo, mestre em Direito pela Universidade de Paris II, trabalhou como consultor jurídico para Rodnik entre 2004 e 2007, atualmente é professor assistente de Direito Internacional e vice-decano da Escola Superior de Economia da Universidade de São Petersburgo. Professor André Roberto Martim, graduado, mestre e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, livre docente em Geografia Política e professor titular do Departamento de Geografia, diretor do Laboratório de Geografia Política, o GIOPO, sendo coordenador do stand de Geografia da editora Uzitec atua nas áreas eh, de regionalismo, federalismo, fronteiras e geopolítica global. Professor Adriele Peyer, graduada em História e Geografia e mestre em Geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, doutora e pós-doutora pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutora pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Atuou como professora visitante, lecionando a matéria de História da Energia na Universidade Estadual de Oklahoma e nas universidades do Missouri e Kansas City, ambas nos Estados Unidos. Atualmente é jovem pesquisadora do Instituto de Energia e Ambiente e do Centro da Inovação do Gás, da Universidade de São Paulo. Professor Edmilson Moutinho dos Santos, graduado em Economia e Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de São Paulo, mestre pela Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, e pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em Economia da Energia pelo Instituto Francês do Petróleo e pela Universidade de Borgonha. Atualmente é professor associado do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e de dezembro, a nove... de, dezembro de 2015 a novembro de 2020 coordenou o Programa de Economia e Políticas Energéticas no Centro de Inovação do Gás da USP professora Irineia Maria Braz Pereira Seniz, graduada, mestre, doutora em Direito Público, Político, Administrativo e do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista na área de Direito Internacional, Público e Relações Internacionais pelas Universidades de Paris II e pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, pesquisadora no Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Londres, atualmente é docente da Faculdades Integradas Campos Salles em São Paulo. A mediação do evento ficará a cargo do doutorando do IEE, André Alonso, e a tradução simultânea a cargo do mestrando do Departamento de Geografia, Alain Julian. Passa a palavra para o professor Alexander Volkov. Good evening, once again, good afternoon, once again, my uh, dear colleagues. Thank you for the invitation. And before everything, I would like to express my gratitude for our uh special uh, guests professors uh, professor martin peiro uh Senise, and of course to my dear friend who, who is absent right now to professor Edmilson. and thanks to uh, thanks to andre yuri and alan thank you very much for this organization i believe it was not that easy as it could uh, seem thank you very much so I wouldn't uh, repeat once again the name of the report. In it, I'm um, going to analyze to analyze the state and dynamics. First of all, of all the of uh, the juridical state borderlines of the Russian Federation with the Western countries. The second point, uh, the economic frontiers of the Russian Federation. And finally, the ideal, ideolo ideological, ideological boundaries of uh, Russian uh, Federation. 
As a result, we'll get the complex vision of the question. But I have to warn that I'm more, as a law professor, I'm more competent in the first question. The second, the, the third points, I'm uh, more, uh, I more dispose some knowledge, vision, which could be precious for you, but I'm not uh, really a specialist. Alan, please. We don't okay. microfone. Alan. Desculpa. Boa noite, ou também boa tarde para os brasileiros. É, meus caros colegas, muito obrigado pelo, pelo convite. E, antes de tudo, gostaria de apresentar minha gratidão aos professores convidados, professor André Roberto Martim, professor Adriel, professor Edmilson, que não está presente no momento, professor Edineia, e a, o Colégio de Organização. É, e também gostaria de é, estruturar a apresentação apontando, é, primeiro de tudo, alguns é, focos principais dela. Inicialmente, analisar a dinâmica, dinâmica de Estado é, do ponto de vista jurídico nas fronteiras da Federação Russa com os países ocidentais. Por segundo, uma fronteira econômica. E, finalmente, essa discussão das fronteiras ideológicas entre a Federação Russa é, e os países ocidentais. É, aviso de antemão que, como professor em Direito, eu me sinto mais competente para analisar mais a primeira questão é, do que a segunda, que talvez seja mais do interesse de alguns de, dos ouvintes. É, eu posso trazer um ponto de vista muito precioso, mas eu não me vejo exatamente como um especialista. So, the first uh, block, uh, state frontiers. Thanks to uh, you, Andre, we have this map. Uh, maybe we can uh, uh, start uh, how it's called, publicating it. Uh, you, um, Andre, thank you. The second slide. The second, yes, thank you. So, um, we can visualize uh, the objects I'm going to discuss. And the first important preliminary question, uh, what, is, what are the Western uh, countries uh, um, here for, uh, for the Russian Federation? Caucus, is it the part of the Russia or not? For, uh, not of the Russia or the Western Europe or not? And um, we could assume that these are the countries to the west from Russia. But from which point in Russia uh, we have to count? From Vladivostok, which is not on the map, I believe you know where it is. From Kaliningrad. Kaliningrad, maybe you don't know, maybe some of you don't know. It is uh, close to Poland. Or um, it is, we have to uh, uh, think uh, from uh, the point Moscow. So the reply anyway will be different. And uh, historically, as Russia is located in the eastern part of uh, Europe, under the notion the Western countries, traditionally, we, the Russians, aim European countries. This is a very important point. And uh, Alan, please translate till now. Uh... Então, iniciando com o primeiro bloco de, é, da, da questão a ser analisada, temos uma questão preliminar a ser discutida, que seria justamente esta definição de países ocidentais. É, há uma questão que pode ser feita, por exemplo, se o Cáucaso faz parte ou não. É, também foi levantada a possibilidade da, de Kaliningrado participar ou não. E, essencialmente, é importante que a gente faça essa distinção de como é dividido o Ocidente e o Oriente nesse sentido. So the question, what is the Europe? Uh, there is no official definition, and you, as uh, half of you are geographers, I suppose you know much better. But still, I would like to express some assumptions. Originally, it is a Phoenician word, which means the sunset. So uh, as far as it is declining, it's the sun on the west. So everything which is to the west, to Phoenicia, okay, we can say Greece, uh, was uh, called uh, Europe. 
during the reign of Alexander the Great, Macedonian, he started to use this term to indicate that European is all uh, is uh, his. Uh, it was his empire. Then later, traditionally in Europe, we started to think that uh, the limit is worse for and then else. So Constantinople, uh, then Don. And in 1720, so in 18th century, Russian geographer uh, Vasily Nikitsch Tatishev, he proposed to fix the borderline of Europe and uh, Asia by the Euros. And later this approach got accustomed in Europe. Uh, on the southeast, southeast, the border of Europe and uh, Asia is the Caucasus. Caucasus Mountains. Alan, please. Claro. É, então, há uma questão que pode ser, tem que ser abordada é justamente essa definição de Oriente e Ocidente. E, inicialmente, nas, na percepção da Grécia Antiga, é, o Oriente estaria onde a, o Sol nasce. Desculpa. É, o Ocidente estaria onde o Sol é, desce. Onde o Sol desce. E, e onde estaria o outro lado, seria o Oriente seria onde o Sol estaria nascendo. Bem, e posteriormente, durante o reino de Alexandre o Grande, é, a Europa seria os seus domínios, tudo que estaria indicado sobre os seus domínios durante seu império. É, posteriormente, essa discussão passou por, também por, é, por invasões dos Andalus, e em 1720, o geógrafo russo Vaseline, e poderia me ajudar, professor, com a pronúncia do professor do geógrafo russo? Vaseline Vishlikov? Uh, sorry. Sim, sim. sim, o geógrafo russo Vasiliev é, teria indicado as. Peço desculpas, professor. Não deu para escutar. I'm sorry, teacher. Uh, professor, I could not hear properly the, the name. Uh, uh, but... The teacher, if it doesn't matter, if somebody would like to precise, I could it, it's okay. uh, write down. Mm -hmm. é, é, estabeleceria as fronteiras nas montanhas rurais ao, entre a Europa e a Ásia e ao sudoeste nas montanhas do Cáucaso. So we will uh, use this approach to the definition of Europe and later we'll de uh, discuss once again what is Europe. So after the fall of the USSR, uh, which was fixed in the treaties of 8 December uh, 1991, uh, Russia has the borderlines with 18 states, and eight of them are ex-Soviet republics, uh, which became independent after the fall of USSR. In the West, these countries with these states are, we could see here Norway. Noruega, Finlandia, Estonia, Lietona, Lit, uh, Lithu uh, Latvia, Lithuania, uh, um, Belarusia, Polonia, uh, Poland, because this you see the territory between Lithuania and Poland. Uh, there's a little enclave, it also belongs, uh, belongs to Russia. Ukraine. Then the, on this map you don't see, but there is a uh, how it's called a democratic. I oh know Donetsk People Republic. It's in the west of the, of the Ukraine. Then we have Lugansk uh, People's Republic. Um, we have uh, in the Caucasus it will be Georgia, uh, South Ossetia, Abkhazia. You don't see the two last one and Azerbaijan. So we'll have, uh, because of this map, we'll have some points to discuss. With Norway to the north, uh, from 2010, we don't have any uh, territorial quarrels because we signed the uh, treaty on the, um, on the continental shelf. So it's finished, we don't have any problems. Finland, also we don't have any problems. But of course, there are like lots of people in Finland who believe that Tver, the city not far from Moscow, belongs to Finland. And uh, in Russia, lots of people think that um, Helsinki, which is the capital of Finland, belongs to Russia. But it's not uh, like 
but juridically uh, there is no problem the frontier is fixed and uh, the states are not uh, visualizing their desire to take their territory back estonia we also estonia wanted back some territory uh, close to its borderline but in 2014 finally we signed the contract uh, the treaty fixing the frontier but russia never ratified the treaty saying that as far as the way our relations are not good we cannot ratify this such a treaty interesting position uh, then latvia also had uh, some minor problems but in 2007 uh, the treaty was signed poland with Poland, in fact, we don't have the problems. And uh, the this enclave, Kaliningrad region, is uh, more um, the problem for Germany, in fact. Because before the world, the Second World War, no, after, yes, before the Second World War, it belonged to Germany, I believe, or at least before the First World War, it's for sure. And then after the 1945, Russia took this part of the territory and uh, it's not to Polonia, I believe, to uh, say that it's theirs, more to the Germany. Alan, please. É, então, essa foi uma aproximação que nós tivemos para a definição de Europa, que será discutido posteriormente também, mas as fronteiras da Europa, é, e principalmente em relação à, Ru à Federação Russa, foram estabelecidas é, a partir de tratados a partir de dezembro de 1991 com fronteiras com outros 18 estados, é, oito deles sendo repúblicas e soviéticas que se tornaram independentes após a queda da União Soviética. A oeste vemos países como é, Noruega, é, Suécia, mas também antigos países como da União Soviética como a Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, é, Ucrânia, as repúblicas de Donetsk e Lugansk a oeste da Ucrânia, também a Geórgia, o Azerbaijão, a Armênia, a Abkhazia e Ossétia do Sul. É, algumas dessas... Não, Armênia não. Armênia não. We don't have the frontier. É, desculpa, sorry. É, não, a Armênia não faz parte da fronteira, claro. Mas... É, Algumas dessas questões, algumas dessas repúblicas não foram, não estão presentes no mapa, que pode ser, tra ser trazido à tona para a discussão sobre a escolha do mapa, posteriormente. É, e parte das nossas disputas, é, nossas discussões de ordem territorial foram resolvidas, por exemplo, com a Noruega, é, na, na porção marítima dela, no, na, na, na placa continental, é, em 2010, nós também temos é, alguns tratados a serem resolvidos, por exemplo, com a Estônia, que é, em 2014 chegou a assinar um, um tratado para a, sua, para a definição dessa fronteira, porém não foi ratificado pela, é, devido a questões de desencontro político, o que é uma posição interessante, e também há o esclavo do, da, do, de Kalingrado, que pertenceu à Alemanha até 1955, foi incorporado pela União Soviética e hoje em dia possui uma disputa territorial com a Polônia, não mais a Alemanha, mas com a Polônia. Belarusia. Uh, in fact, we don't have any problems uh, territorial with Belarusia, but there is one point very interesting maybe uh, to um, Professor Irineia. In 1999, Russia and Belarus created the international organization, international organization called the Union State, also referred to as the Union State of Russia and Belarus. So it is, uh, we here believe that it is, it is the state which will be uh, created very soon. Now it's already created. Um, under the name of the international organization, but we are waiting for the political consensus. Uh, Alan, please uh, translate. E a Belorússia, que é, 
tem uma questão interessante do ponto de vista da lei internacional, que talvez a professora Irineia possa auxiliar, que envolve a constituição de uma organização internacional que é, 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 falta apenas é, execução política para se realizar como uma espécie de união. Uhum. Ukraine. Uh, here, a very important is to understand what is NATO. NATO is the North Atlantic Treaty Organization, North Atlantic, created in 1949 as a regional uh, system of collective defense against USSR, which USSR in its turn created the organization of Warsaw, Warsaw, uh, Warsaw uh, Treaty. Uh, which created the polarity of the world for 36 years. But now, nowadays, there is no USSR. So, but NATO still exists. So we can presume that NATO is the Russian rival. And more important than when there was the question of the unification of Germany from the Western and Eastern part, uh united states uh, proclaimed that it will not move to more to the east mm, but today you know that uh, it is not the case and turkey no but and before it was the part of nato bosnia um, Herzegovina, ukraine uh, georgia uh, waiting to become the members of this organization and uh, NATO believes that Ukraine is in the field of its control. This is the reason maybe of, for the territorial, um, but not the one, I believe, uh, conflicts we have. This is the explanation why in 2014, Crimea, uh, through the referendum, was attached to Russia. Uh, and due to this Russian-Ukrainian crisis, two more states were created, Donetsk uh, Pub uh, People's Republic and the Lugansk People Republic, unofficially supported by Russia. Olá. É, então, Ucrânia. É, para, é muito importante para entender essa questão, entender o, a OTAN, que é o tratado... Norte, é, a Atlântico Norte, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que foi criada em 1949 como um sistema regional de defesa coletiva contra a União Soviética, e que, em, em sua, como consequência, é, causou que a União Soviética também criasse o seu próprio pacto, é, Pacto de Varsóvia, Tratado de Varsóvia, é, que ajudou a é, orientar o, a polaridade do mundo por 36 anos, porém não há mais União Soviética e a OTAN ainda existe. É, então nós presumimos que a OTAN é o rival da Rússia. É, mais importantemente, na questão da unificação da Alemanha Ocidental e Oriental, os Estados Unidos proclamaram que não, moveri, não movi, se moveriam mais ao Oriente. Mas hoje é, nós sabemos que este não é o caso. É, a Turquia faz parte da, da OTAN, porém se consegue ver hoje movimentos para que outras repúblicas é, sejam próximas de ser incorporadas à OTAN, como o caso da Geórgia, é, Bosnia e Herzegovina, e por isso talvez é, podemos entender parte da questão do, da crise da Ucrânia que é, talvez a OTAN observe como sendo parte do seu campo de controle. É, assim, a partir da crise de 2014, da, a partir da, do referendo de 2014, a Rússia é, anexou a Crimeia e também com a crise ucraniana, dois mais estados foram criados. O, o Estado da, Popular... Ah, Alan, sorry, sorry, I think that anexal is not a very good uh, term as far as yes. the, uh, professors of international law. Yes, you mentioned attached. I was trying to find a better uh, word for attached. Uh, foram conectados. Unified unit, but through the referendum. It will be. Perfect, perfect. Sorry. O, o Estado da, da Crimea foi unificado à Rússia a partir do referendo popular. E também foram criados dois estados, o Lugansk, o estado de Lugansk, a República Popular de Lugansk, 
e também a República Popular de Donetsk, é, não oficialmente apoiados pela Rússia. Sorry. Não problema. Hmm. Caucasus region. Azerbaijan. Uh, we don't have any problems. In 2010, we signed the treaty on the limitation of the frontier between Russia and Azerbaijan. But as to Georgia, we have two contestable regions. First is Abkhazia. In 1990, it was proclaimed, proclaimed independent. And uh, from this moment, Georgia, in fact, lost its control over the territory. And after 2008, the uh, military conflict between uh, Russia and Germany, uh, Republic of Abkhazia was officially recognized by Russia. Uh, and uh, this uh, recognition is supported by your friends, uh, Venezuela, Nicaragua, Nauru, Syria. Nauru, Syria. As to South Ossetia, as you've heard, it was, this state was created in 2008 and it's recognized by the same uh, states. So, uh, as small conclusions, the Russian northern frontiers are quite stable. Belarus waits for creation of the new state. No, not Belarus, Russia, Belarus. Conflict with Ukraine is not, as to me, is not likely to be resolved in the close future. The situation on the south is very unstable. So, uh, more we are moving to the south, more dynamics. Economic boundaries, the second block. Alan. É, bem, Cáucaso. É, na região do Cáucaso, a Federação Russa tem fronteiras mais. A, a menor questão de, de discussões. É, em 1990 foi estabelecido o um tratado que, é, que re realizou perfeitamente melhor a fronteira entre a Azerbaijão e a Rússia. Há duas áreas contestadas na Geórgia, é, que em 2008 é, teve a proclamação da independência de, dos estados de, da Abkhazia e da Ossétia do Sul, é, sendo a Abkhazia oficialmente recon recon reconhecida pela Nicarágua, a Síria e outros países. Venezuela. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. É, que também reconhecem a Sete do Sul, a Bicasa e o Sete do Sul, sendo reconhecidos por, esses, por essa lista de países. Enquanto as fronteiras ao norte estão mais estáveis é, e a Rússia é, está à espera de finalizar o processo de unificação, de, de unificação com o Estado da Bela-Rússia. Um, economic boundaries. Uh, the same question. What are the Western countries in the economic uh, sense? Traditionally, we could say the states with the capitalistic economic system. But since uh, 2012, Russia is a member of WTO, the World Trade Organization. So, in this sense, we don't ha we do not have any frontiers with the Western countries. But the, practically, the world market is not yet created, so we could speak very, very relatively about the absence of the frontiers. Uh, so we couldn't be oriented on the WTO. Oh, please. É, fronteiras econômicas. É, a mesma questão é feita. É pois no passado poderíamos falar de uma fronteira econômica de sistemas econômicos é, com o capitalismo, porém, é, no sentido econômico, é, desde 2012, a Rússia faz parte da Organização Mundial do, do Comércio, é, OMC, então, portanto, nesse sentido, não há nenhuma espécie de fronteiras com o mercado global e de fronteiras de ordem econômica. É, podemos falar de uma espécie de absen a falta de fronteiras nesse sentido. Uh, during the Soviet Union, the frontier, the economic, between the West and East was very precise. It lied between the European Union, uh, 
uh, in this uh, Polk European Economic Community and the Council for Mutual Economic Assistance called Comicon. The members were Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Cuba, East Germany, Hungary, Mongolia, Poland, Romania, Soviet Union, Vietnam. Existed till 1991 and there were no relationship between these two blocks. And by the way, that is why the gas delivery points were located uh, on the frontier of these blocks in Czechoslovakia and Austria. É, durante a União Soviética, a fronteira econômica entre Ocidente e Oriente era muito precisa. É, estava entre a fronteira da União Europeia e o Conselho, a Comicon, o Conselho de, a, Econômico, de Comunidade Econômica para a Assistência Mútua. É, uhum. Os membros eram a Albânia, a Eslováquia, Cuba, a Alemanha, Tchecoslováquia. Um... Me desculpas, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Romênia, é, mas como. E até 1991, enquanto a União Soviética ainda existia, não havia relações econômicas entre os dois blocos. E, portanto, também é por causa disso que se consegue observar que vários dos pontos de, é, da fronteira do gás estavam localizados na Tchecoslováquia e na Áustria. Today we have the community of independent uh, states, but it is not efficient in an economic way. And the uh, European Euro-Asian Economic Union, which covers 108 million people and 14% of the planet, uh, terrestrial planet space. Uh, so this is the important ground for the for the fixation economic frontiers of Russia. Uh, its members, members of the Euro-Asian Economic Union are Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzia. Uh, maybe in close future uh, the members will be Syria, Tajikistan and Tunis. Please. Alan, Alan, Alan. Desculpa, <risos> sorry. Uh, hoje nós temos a comunidade de estados independentes, que não é necessariamente uma união econômica, e a União Econômica Euro Euroasiática, que cobre 14% da, da superfície terrestre da, te da Terra, e meus nomes podem ter errado, 108 milhões de pessoas. É, isto, correto? 108 yeah, milhões. Perfeito. É, é, esta união é, ajudou a fixar parte dessas fronteiras e tem como membros estados a Rússia, a Bielorrússia, Cazaquistão, Armênia. Uh, please, uh, professor, could you say the, next, the other country? Kirgizia, Kirgizia. Kirgizia. E a Kirgizia. And going to be Syria, Tajikistan and Tunis. Sim, yes. And e podem, e estão, vai ser uh, também incorporado nessa comunhão a Síria, o Tajikistão e a Tunísia. Uh, taking up, uh, that's why the economic boundaries of Russia are the boundaries of Euro-Asian uh, Economic Union. Uh, and we have to remember that, in fact, through the, also the one important fact, that through the Nord Stream 1 and 2, Russia receives the economic boundaries with Germany. Through the Blue Stream and Turkish Stream, we have this on the, uh, the streams on the slides. We have the um, frontier borderline with Turkey. Uh, and uh, if South Stream could South Stream could be succeeded one day with Bulgaria. But you know, the European Union didn't want to. Uh, here, as far as we have specialists in energy uh, law, we could uh, discuss these uh, problems a little bit later. Alan, please translate. Sim. Uh, falando um pouco mais sobre esse assunto, também podemos falar de fronteiras da Rússia com a União Soviética. Uh, 
Lembrando também de um, importante, um fatante importante, que seria o, as próprias gasodutos do Nord Stream é, ao norte, que também fazem uma fronteira econômica com a Alemanha. É, também o, o Blue Stream, que é, faz fronteira econômica com a Turquia. E ao futuro, se tivermos conjuntamente todo o sucesso na formação do... Qual seria o terceiro gasoduto? What would be the third uh, gasoduct, uh, professor? Uh, one second. Um, one second. We were just in Turkish stream and blue stream. No, blue stream is in Turkey. A Turkish stream. Uh, originally, it was going to be uh, to follow to Bulgaria. Sim. Uh, e o, o Turkish stream que originalmente passaria pelo pela, poderia passar pela Bulgária, pode passar pela Bulgária, mas também faria fronteira econômica com a Turquia. No, uh, Turkish Stream, which was originally South Stream. Ah, o Turkish Stream que seria originalmente o South Stream, o gasoduto okay. do, do, ao sul. Mm. Thank you very much. Uh, the third block, the ideological front line with the Western countries. And here, once again, the same question. What is the West? What are the Western countries? They are the countries supporting some uh, such values as democracy, rule of law, capitalism, values, values originated from Europe, Greece, Italy, later France, Germany, UK. You say even it is located to the east of Russia, you know it is very close, like 10, 20, 20 kilometers from Russia, it is also a Western country in the ideological way of thinking. So uh, here the West is not a geographical notion. Hello. Uh, microphone. Novamente, o terceiro bloco seria a questão da fronteira ideológica com e novamente a questão do que são os países ocidentais é, trazida à tona. É, então, o que são países ocidentais? É, eles são países que definem, uh, se definem a partir da defesa da, de da democracia, do rule of law, da, do, da lei e da ordem, uh, e também dos valores capitalistas originados na Europa, Grécia, Itália, posteriormente França, Alemanha. Você pode dizer, pode se dizer que a Rússia é, é, também seria um país ocidental. É, a partir do seu modo ideológico de pensar, é, é, acredito que seja isso. Alan, could you say that even US could be the could be um, could be appreciate, appreciated if it is a good word as a Western country, even it is located to the east, because the values of the USA are the Western values. Hum, que o, o, você poderia dizer se o, que os Estados Unidos estariam, teriam valores ocidentais, mas poderiam ser observados como parte do Oriente, por estarem localizados a, a Oriente? É isso que você... Is that what you meant? I'm not sure I quite understood what you said. Sorry. No, no, I would say that... I wanted to say that for us, what is West? Uh, it's ah. not a geographical question. Ah, First, it's ideological. And USA, it is 100% for all the people in Russia, it is the West. But... United States like east east of Russia it's, it has nothing with west Thank you very much é, para nós os russos é, a questão de ocidente e oriente leste e oeste é menos uma questão ideológica e mais uma questão geográfica então para nós os Estados Unidos estariam ao, ao leste é, ao extremo leste da Rússia uh -huh. So the answer on the question, where is the borderline in large scale will depend which values Russia Federation, Russian people are, uh, are supporting. Today it is a very difficult question. So I couldn't reply to you what, where is the front line. But we have the option to analyze the history of Russia, uh, to track the ideas. Well, uh. Então, a questão continua. É, qual seria a fronteira? É, vai depender muito dos valores. A, os valores que a, o, o povo russo suportam, apoiam hoje, é, a, entendem isso como uma questão muito difícil. E, portanto, eu não conseguiria lhe responder, lhe responder 
é, qual seria exatamente essa fronteira. Porém, temos que analisar a história da Rússia, da Rússia para checar algumas de suas ideias. So, the, the first, the experience of the United States, of uh, the USSR. And I think this point will be very interesting to Professor Irenea. If we take the Constitutional Act of 1918, 1918 uh, the basic principle of the organization of the future planet, planet is the principle of uh, internationalism, Soviet internationalism, which presupposes the solidarity uh brotherhood uh what's that called one second um egalite um egalite i believe you understand sorry uh, i couldn't really remind the word in english equality. and equality yes the equality thank you uh and uh, the refuse of the states what is the most important the refusal of the state. So the constitution of 1918 was a programmed inter international document, temporarily approved on the level of the specific state, uh, with the uh, inter with the international aim, the creating uh, of the unified economic, social, and um, political space. Alan, please translate like slowly, slowly, I think. Claro, It's com certeza. É, então, a primeira experiência seria a da União Soviética, e um ponto que pode ser interessante, inclusive, para a professora Irineia, é o ato constitucional de 1918, é, cujo princípio organiza organizacional do planeta inteiro estaria estabelecido na ideia do internacionalismo, so, internacionalismo soviético, que apontavam valores de solidariedade, irmandade e igualdade. Uh, só retornando aqui. Sim. And refuse of the states. And refuse of the states. E a recusa de, aos estados. Sim. É, a partir da Constituição de 1918, é, foi aprovado um programa internacional de 10 pontos, é, tem, é, isso temporariamente aprovado, sobre a perspectiva de criar um espaço econômico internacional. Então, de acordo com esse conceito, na verdade, não deveria haver front lines para a Soviet Union, para a Rússia. O segundo ideológico é o conceito da ideia de Moscou, o terceiro is the concept asserting that Moscow is the successor of the Roman Empire and uh, the second uh, Rome, Constantinople, the capital of Eastern Roman Empire uh, after the 15th century when it's fall down. This concept was formulated in 15th to 16th century, centuries and it was justified by the necessity or the unity of the Eastern Orthodox Church, uh, in the name of Russia, of course, uh, by the, and the second point, by the necessity of safeguard of East Slavic territories and Slavic culture. É, o segundo conceito está repousado sobre a ideia da Terceira Roma, onde Moscou, Seria a terceira Roma, Constantinopla, sem. Oh, no, 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 sorry. Uh, could you like precise that in the first concept, uh, USSR, there is no front, frontier with the ah, West? Claro. É, portanto, sobre o conceito ainda da União Soviética, não haveriam fronteiras com o Ocidente. Não haveriam fronteiras. É, agora sim, o, o segundo base de, conceitual seria a ideia da, de Moscou como terceira Roma, sendo ela a terceira, e Constantinopla a segunda, a antiga capital do Império Romano do Oriente, que no 15º é, é, século é, caiu é, e estabeleceu então a necessidade de união da é, Igreja Ortodoxa do Oriente, claro, com o encabeçamento da Rússia, é, sobre a necessidade também de salvaguardar uh, todos os territórios eslávicos e a própria cultura eslava. Uh -huh. 
These two ideas are very important for propaganda. But uh, Russian society today is not very religious. More than 30% of the citizens are Muslims. So the idea of the third room is for the French group, for some uh, Russian aristocracy, which could, by the way, take the control of the state. And uh, Russia will always play an important role in supporting the Slavic countries, of course. But I've never heard the idea of englobing them under one state. Maybe I've read these ideas in the literature of the uh, beginning of the 20th century. Uh, essas duas ideias são, claro, importantes na perspectiva de propaganda política. Mas na sociedade moderna russa de hoje, a sociedade moderna russa de hoje em dia não é muito religiosa, sendo inclusive 30% de sua população cidadãos que são muçulmanos. É, também há uma questão envolvendo a aristocracia russa, que inclusive é, toma controle é, Corrija-me se eu estiver errado, toma controle do Estado. Who e could, who could take control, poderia. Now not yet. <risos> peço desculpas. É, poderia tomar controle do Estado. E, e na Rússia é sempre importante, sempre será importante a perspectiva de dar suporte a todos os países islábico, eslávicos, inclusive, é, mas nunca é, pensando numa ideia de apenas um Estado unificado, apesar de. Talvez essas ideias terem sido tratadas na literatura no século XIX e no começo do século XX. So, general conclusions. Nowadays, the state boundaries, except Southern European, of Russia, the Russian Federation, are more or less fixed. Uh, Alan, after each conclusion, we can make uh, the translation. Perfeito. Uh, então, conclusões gerais. Uh, Hoje em dia, as fronteiras, exceto a, a, a uma região mais sul da Europa, a, com, entre a Federação Russa e o, e o resto da Europa, estão mais ou menos bem fixadas. The uncertainty of NATO boundaries raises the doubts of the Russian frontiers in the southwest. At the same time, when Russia will become stronger, like a political aspect, not very serious. Uh, there is a high probability that Ukraine and Belarus could become the part of Russia, or they could create one uh, unified state. É, a, in a incerteza das fronteiras com a OTAN criam dúvidas nas para as fronteiras russas ao sudeste, e ao mesmo tempo é, se tornam uma força política, tem um efeito político. É, mais fortes, apesar de não tão sérios. Há também uma alta probabilidade de que a Bielorrússia venha a se tornar parte de um Estado unificado com a Rússia. And even Ukraine, maybe. E mesmo, quem sabe, a Ucrânia, quem sabe. The third, the merger of some ex-Soviet Union states could be done through not accession, as you told them before, which uh, this procedure, procedure raises lots of international discontent, but could be done through the development of the uh, Eurasian Economic Union. É, e a unificação de estados é, pode ser feita não através de anexação, como incorretamente é traduzido, mas a partir de um processo de unificação de ordem econômica a partir da é, União da Eurásia, uh, União Econômica da Eurásia. The fourth, uh, Eurasian Economic Union is the real way of ex uh, the expanding the economic frontiers of the Russian Federation. It is not likely that Russia and European Union can create the common economic space, even though this option was widely discussed 20 years ago. Quarto ponto. É, a expansão dessas fronteiras é, de ordem econômica da União da Rússia, peço desculpas, da Rússia, estariam feitas, portanto, através da União Econômica Euroasiática, e não, mas não de uma forma é, similar de espaço econômico comum a, como fez a União Europeia, apesar dessa opção ter sido é, amplamente discutida há 20 anos atrás.
the PIF. The ideological factor, which seems very important in Russia, for Russian society, especially in propaganda, in my estimation, my uh, precise, will not have any, uh, will not have enough influence. And here I would like to say thank you for listening to my report, and I'm ready to answer your questions. Alan, please. Claro, of course. Uh, quinto uh, ponto e último, uh, o fator ideológico não deve ser um fator muito importante na, para a Rússia e para a sociedade russa, especialmente na questão de propaganda política. E por minha estimação, que não é exatamente muito precisa, não devem ter muita influência daqui para frente. Gostaria de dizer muito obrigado a todos e estou pela, por escutarem minha apresentação e gostaria de também dizer que estou aberto a perguntas. Muito obrigado. André, não ouvi você. Thank you. Nada. Muito obrigado, professor Volkov. All right, everyone. Uh, thank you, professor, for your speech. It was very interesting to hear your perspective on the subject. Here in Brazil, we always accustomed to hear this thing from a Westernist perspective. We rarely hear a perspective from a, a Russian person to talk about Russia itself. For example, I think he, everyone kind of, uh, how can I say it? The notion that for you, the United States is at the West, East, it's kind of complicated for us in Brazil because we always perceive the, the East. The East. We always perceive the uh, United States as a country of the West, is the leader of the West. So, uh, thank you again for your perspective on the subject. I think we all learn a lot from your lecture. And now I would like to start the second part of our event. Now we take turns to the other professors. They will discuss and debate with Professor Volkov. Tradução. Uh, Alô? Tradução. Ah, oh, yes. É... Bem, muito obrigado, professor. É, foi muito interessante trazer a sua perspectiva sobre esse assunto. No Brasil, nós estamos tão acostumados a observar é, um, a ter um russo discutindo questões russas, e, inclusive, para nós foi, foi muito interessante observar o que, pra, o que conosco é uma visão um pouco diferente, de que os Estados Unidos fazem parte do... É, Ocidente, mas que para a Rússia ele se representa mais a, ao extremo é, oriente. Isso apenas para figurar o um, motivo dessa riqueza dessa apresentação. É, e agora nós iremos para a segunda parte da apresentação, é, onde os professores presentes irão discutir e fazer perguntas a, ao senhor. Muito obrigado. Obrigado, uh, Alan. So I believe Professor Volkov uh, actually mentioned Professor Irina's name two times, so I will start with her, if he, she doesn't mind. I believe that Professor... Ah, please, Professor Irina, you can do it. Well, I thank you to everybody, and I'm very pleased to be here with you in this afternoon and um, evening in Russia. Uh, it's I uh, thank you to Professor André Martin, uh, Professor Brielli, uh, and the all our members, Professor André and uh, all, all members here, and especially a uh, thank you to uh, Professor Alexander Volkov for this so nice lecture on this this evening. Uh, well, and I'm very pleased to for the uh, being uh, pointed in your. Uh, speech for uh, being uh, ready for some uh, remarks. Uh, well, I'm, um, I'm not a, a professor of international law. I'm uh, from uh, constitutional law, but I think we have very close um, uh, fields of uh, study. So uh, I will try to, to say something about uh, the, the, uh, the points you have noticed. Well, I think very interesting this um, union. 
I think I will, I will try to speak in Portuguese because some uh, some words are very uh, technical and I'm not very um, accustomed to them. So I'm uh, I uh, I mean my excuses for that. Uh, André, uh, André não, quem, quem faz a tradução aqui? Ah, não, eu, não. Eu, me, Alan. Alan Sem problemas. Então, no sentido de que a, a, a organização internacional que foi é, criada né, com os países Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão, a ao início, pelo menos, muito semelhante a uma ideia da União Europeia, no sentido de haver essa, essa união de uh, povos, culturas, e, claro, visando mais a questão econômica, uh, e levando a um caminho totalmente diferente do da União Europeia. Né? Enquanto a União Europeia busca essa integração muito mais... Uh, inicialmente de economia, mas que busca, até buscou, né? agora eu acho que mudou um pouco de, de caminho, mas buscou essa integração até mesmo política, querendo essa constituição europeia, é, que não deu certo. Né? E na, no, na questão das, um, da União Estatal, né? da, dessa União Econômica Eurasiana, há um, um nítido interesse é, econômico. Então, deixando de lado essa uma possível reintegração política. Então, eu achei muito interessante por parte do professor Volkov essa observação de que é, essa expansão de fronteiras é, se dá exatamente é, mais do ponto de vista de união econômica propriamente do que de outras naturezas. Então, porque pela não sei se você quer já fazer alguma tradução e depois eu continuo. Sim, é, somente é, explicando para o professor, uh, at first she thanked you, she thanked all of the professors for the opportunity to be uh, here uh, together with everyone, and she wanted to make some remarks, but as she, she's a professor of constitutional law and not international law, uh, she believes that she can bring about uh, some interesting points, because considering that those two fields are related academically, but she uh, wanted to point that out specifically. And she continued with a question in Portuguese. Devia feito na versão outra língua. Okay. Ela continuou com uma pergunta em português. <laughs> vou, vou fazer a tradução para a pergunta em para inglês. É, ela perguntou sobre... Uh, yes, uh, I, I needed. I need to do two translations: Portuguese para English, English para Portuguese. Vamos para a pergunta em inglês. Uh, so she started asking, but with the notion of first union initiated with Russia, Kazakhstan, and Belarus, that initially had something resembling of the the components, uh, similar to the European Union, but as as she pointed out afterwards, that kind of that this type of union would not work out properly. And today, a different type of union that is being brought upon, considering mostly uh, an economic focus. So considering uh, 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 taking apart the possibility of uh, political integration with Belarusia and Russia, why is that the focus right now is essentially more of a Actually, I think she wanted to continue with the question, but I believe she's going to the point of why is it probably going to this economic field? Professor Ignaz, se quiser continuar a pergunta. Eu queria... Uh, você, você explicou bem, mas não foi exatamente o ponto que eu Sim. queria dizer. Era no sentido de que... Uh, Est-ce que je peux parler en français? Peut-être que ça va être mieux. Après, je fais la, la traduction. Euh, enfin, ce que je pense, c'est que l'idée de cette euh, union euh, économique de l'Euro-Asie, c'est vraiment très euh, similaire, hein, de, de certaines façons, de l'Union euh, européenne. C'est-à-dire, c'est au début, l'Union européenne voulait avant que, comme c'était, c'est pas, c'était un commun, un marché commun. C'était plutôt du point économique, puis euh, il, euh, il voulait euh, faire un vrai euh, 
euh, alliance politique, même politique, mais ce n'est pas allé euh, très loin à cause de non de, de certains pays qui ont dit non à une constitution euh, européenne. Parce que euh, les pays de le, européens ne veulent pas être une, une fédération du genre euh, des États-Unis, par exemple. Euh, il refuse ça même à cause de, de, son, de son histoire euh, commune de, de guerre et du nationalisme vraiment très, euh, très puissant. Donc, pour la, cette Union euh, européenne, au début, c'était ça, ça c'est un marché commun qui a pris de, a plus de place. Euh, autrement, L'Union économique de l'Eurasie, ça fait, ça fait un peu différent. Au début, elle, a, elle voulait encore euh, peut-être une union plus, euh, plus serrée du point de vue culturel, euh, comme des nations vraiment, mais après, elle a euh, choisi de rester dans, le, dans les domaines économiques. Donc là, vous avez dit que c'est la façon d'une euh, expansion de frontières. Euh, russe dans les domaines euh, actuels, c'est-à-dire la Russie ne veut pas, c'est que je, je, je ce que j'ai compris, elles ne veulent pas euh, euh, augmenter ses frontières au-delà de, de ce qu'elle a déjà, surtout avec euh, à l'époque de l'Union soviétique, mais euh, elles veulent rester avec ses, ses frontières plus ou moins comme ça et, et ret, euh, répondre à ces frontières soviétiques, mais du point de vue euh, économique. C'est bien ça que j'ai compris ou pas Maintenant, je fais la traduction. Euh, et vous pensez que si, euh, la question de l'Union européenne euh, est très similaire, à, à, à mon avis, à cette Union euh, économique eurasienne. Pourquoi Parce qu'elle, au début, elle apparaissait comme une, une Union euh, econômica, mas também visando uma integração completa, praticamente levando a um Estado europeu com uma Constituição europeia, que foi recusado por países europeus que não querem, no fundo, por conta de nacionalismos e de histórias, da história propriamente, que impede é, que os povos se vejam numa, numa federação como no estilo dos Estados Unidos. E nessa união é, já econômica eurasiana, já é o contrário. Inicialmente, eles pensaram que é uma possibilidade de uma união mais plena e abandonaram essa ideia e ficaram mais no sentido de uma união é, econômica. E dessa maneira, eu perguntei ao professor Volkov é, qual seria, se seria isso mesmo, a expansão é, territorial a russa, não mais visando é, buscar novos territórios, mas é manter os territórios mais ou menos da fronteira, da antiga fronteira soviética, mas mantendo essa unidade é, econômica e com prevalência da Rússia. Professor, pode falar? Obrigado pela pergunta, Irene. Eu gostei. Eu fui atacado pelo professor de Direito da União Europeia por 10 anos, então eu tenho também uma apresentação dessa pergunta. Uh, from one point, I'm not, I cannot completely agree. Maybe you're right, but uh, I'm not sure that I am. Uh, I am right that the uh, European Union is just an economic uh, union. Uh, but anyway, I agree that there could be doubts uh, that Russia took this exper your, uh, the experience of the European Union, and it, the organization, in fact, was created in 2001 as a Uh, Euro Asian Economic Community. So 100% the way European Union did. Uh, and um, for us in Russia, we could imagine very uh, easily that Russia, no, like me, for people like me, that Russia could take uh, these countries, uh, uh, attach these countries to, to itself. But uh, more difficult to imagine that Russia could cooperate with these countries, even taking the experience uh, of the European Union. And this is why, for me, it is very interesting and very exciting how it could be done. Because if they could do it, so it means that, in fact, Russia could refuse of uh, its uh, 
uh, imperialistic, uh, uh, not imperialistic um, dishes, but all the metals from the 19th, 20th century and use the new, new technologies, at least peaceful technologies. So, as to your question, maybe it's just economic. Uh, I think it is, uh, if it is economic, it is the more difficult to realize, as to me. Because the, uh, as to take the territory, as to uh, make the uh, one religion for the whole space, it's more imaginable <laughs> than to cooperate. So, if it is economic, it is incredible because it's much more difficult. É, bem, uh, oh, só um segundo, sim, assim, muito obrigado pela sua pergunta. É, eu fui um professor também de lei constitucional, se não me engano, é, por 10 anos. E... Direito internacional. Isso, direito internacional. E eu tenho... Eu não sei se posso exatamente concordar plenamente se a União Europeia seria apenas uma união de ponto de vista econômico. Eu acredito que é, a experiência de hoje indica que é, não, talvez não fosse tão assim e que a organização, é, da Euro, a organização de União Econômica da Euroásia é, pode, ter, pode se passar também por uma uma espécie de não é, de unificação é, mais difícil, inclusive hoje em dia, apenas que seja somente no ponto de vista econômico, pois hoje em dia seria talvez é, até mais difícil de experimentar é, uma cooperação entre os países, é, mesmo tendo em consideração a questão da experiência da União Soviética. É, é muito interessante, eu gostaria de imaginar como seria que isso poderia ser feito de uma maneira, talvez, uh, não necessariamente imperialista, porém negativa, uh, utilizando principalmente metodologias do século XIX, do século XX, uh, e, mas, porém, utilizando tecnologias. Uh, eu não acredito que seria dessa forma que seria realizado em cooperações de territórios, e sim muito mais no ponto de vista de ordem econômica, é, como uma, uma região é, é, incorporando, é, sem, diminuindo fronteiras de modo geral. É, please, professor, if I've made any mistakes, you could. Uh, also no, 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 very correct. Uh, uh, very correctly, much. correctly. All right, uh, professor Ine, do you have another question? Uh, not at the moment. I would, I would like to think a little bit about uh, the, the considerations of uh, Professor Kovokov. Uh, then I, I will try again. I will uh, ask him again. Thank you. All right. Uh, first, I, I, will, I would like to salute Professor Dimilson for joining us. Hello, Professor Dimilson. Uh, I will continue the debate. I will now pass the word to Professor... I will probably say her name wrong. <laughs> Professor Drielli, uh, whose specialty is energy transition. Please, Drielli, the, the word is yours. Thank you, André. Thank for the great presentation, Professor Volkov. So I work uh, on energy, energy transition here at the University of Sao Paulo. So my question will be concentrated a bit about this topic. And I would like to know your opinion. So, I don't know, uh, Alan, if you can translate or I can do two. So. It's okay. Uh, primeiramente, obrigado pela sua apresentação, professor Volkov. É, é, obrigado a todos os professores que estão aqui presentes. É, eu gostaria de dizer que eu trabalho na área de energia e transição energética aqui na Universidade de São Paulo, e a minha questão será mais concentrada neste tema. So, nowadays, the energy transition from fossil fuels to renewable energy has been a global challenge due to need to accelerate the transition, uh, transition drive, mainly by a complex set of uh, different drivers, as like climate change, uh, climate agenda, technology, and innovation. Alan? Uh, então, hoje em dia, é, a transição de... É, é, combustíveis renováveis é, tem, combustíveis, tem, fósseis. combustíveis fósseis renováveis para, para renováveis tem sido uma questão global é, muito complicada que é, precisa, é, indica a uma necessidade de transição 
acelerada, principalmente é, é, lançada a partir de questões de é, mudanças climáticas e uma nova agenda, exigindo uma nova agenda de, tecno, de inovação tecnológica. Uh, however, it raises the discussion of energy security issues, uh, which correspond to the geopolitical agenda. Uh, most countries' speeches about the topic uh, fossil free carry out the construction of a new paradigm. É, só um momento, sim. É, só estou achando uma coisa aqui. É, porém. É, professora, é, eu me perdi aqui eu, no, no meu aplicativo. Eu, eu posso, vocês, posso falar em português, né? Por Muitos. Favor, é, imagina. A gente tem aumentado a discussão sobre a questão de segurança energética, que está muito relacionado com a questão de agenda geopolítica. E muitos países têm, estão com o discurso relacionado à questão de fossil free, né? que é a questão de ficar livre dos combustíveis fósseis, e isso está sendo a construção de um novo paradigma, ou mesmo da quebra de um novo paradigma. Uh, so my question is, for you start to, to discuss it. I would like to know uh, about the, what you explained for us, and uh, like I said about my expertise too, uh, what is the role of the natural gas in these countries uh, connected with these borders? Uh, and I will, I will ask you this. In Brazil, uh, you can see the natural gas as an element of uh, uh, energy transition. So you have been reading a lot about uh, uh, specific points about uh, the gas that uh, Ukraine and Russia. So anyway, I would like that you discuss this topic, how this relation is happening just now. É, professor Daniel, acredito que seja melhor você fazer a tradução das perguntas e os professores façam as traduções, com exceção do professor André Martins, Perfeito. acho que seja melhor. Thank you very much. É, então, eu perguntei mais qual que é o papel é, do gás natural como elemento de transição na Rússia, vendo a perspectiva de que tem um gasoduto que passa pela Ucrânia e que vem da, da Rússia, e a gente tem estudado questões geopolíticas que envolvem o papel uh, do gás natural, e, com, e a gente sabe que é um fator importante, porque alimenta parte da, da questão energética é, da Europa, e isso tem sido um conflito geopolítico muito intenso de discussão na questão de transição energética. Então, eu perguntei hoje, atualmente, qual que é o papel do gás natural nessas, nessas fronteiras, enfim. Professor Volkov, I don't know if you understand my question, if not, I can explain again. So... No, I will try to interpret, uh, interpret the question. Thank you for, uh, for it. Um... If I believe uh, understood quite well, uh, so there, what's uh, the vision uh, the, of the role of gas from Russian point of view, and what's the vision of natural gas from so West, from the point of view of Western countries? As to Russia, uh, it's all strange for us because uh, it's economical question, in fact. Uh, And of course, uh, our reply to the new tendencies is okay. We don't mind. And Russia's tr trying to support wind energy, not like you d d uh, do in uh, Latin America, but still. Uh, in fact, I see like huge interest in hydrogen, green hydrogen. Mm, but uh, I see there are no economic points for this from Russian side. As to Europe, I believe you know much more better than me, but there are lots of countries who also count money, uh, who are not part of the European Union, like Ukraine, uh, um, Moldavia, and so on, and for whom it's also an economical question, so I think there is also no option. Um, and as to Europe, as... Uh, Professor Renea told me, just told me, like economic union or it's much more. If it is just economic union, I believe uh, that uh, the answer is also evident. It's just some program which will not be realized if there is a option which is cheaper. And especially, for example, we can see the call. Oh, there is always like uh, pressure over the call and it's still using in Europe. It's so strange. So maybe with the gas it will be the same. Uh, but it doesn't matter that uh, much because anyway, uh, re renewable energies will take so much time. I hope, I believe. 
so from strategical point of view of course you're right i don't know in actual conditions it seems very um, Mm, the position of the European Union seems very constructive, seems very responsible, but everything could change, like in a moment, uh, like with the wind energy. Today it's okay, like for 10, for 15 years ago, for, okay, today it's already 50 years ago, uh, even without economic uh, sense, it was, uh, there was a perspective, but what I see today, there are doubts over wind energy in European Union and uh, when economic uh, factors will play a more important role maybe that will be the reason to return to gas to coal even to coal so no precise reply on your question uh, sorry um, no like uh, I, I ask you it's uh, I would like to know your opinion and you gave me so thank you so much Bem, para nós, essa é uma questão um pouco é, interessante, é, diferente, estranha, porque você pergunta, pelo que eu entendi, a, qual é a visão que o, o gás tem para a Rússia, para o ponto de vista russo, e qual que é a visão que esse gás pode ter o futuro mesmo para o Ocidente. É, para nós, essa é uma questão mais de ponto de vista econômico. É, talvez não seja da mesma maneira que seja tratado na América Latina, é, que possui um apreço maior por questões de é, fontes renováveis, fontes verdes de energia, como hidrogênio, hidrogênio verde, é, da questão de ser mais verde. Uh, mas nós vemos do nosso lado, e acredito também para a Europa, muito mais uma questão é, financeira, econômica mesmo. É, então, você vê países da União Europeia, e mesmo países como Moldávia, que que faz, não faz parte da União Europeia, uh, é, 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 observam isso de uma perspectiva muito mais é, sobre qual programa talvez vai ser mais, é, qual sistema seria mais barato e menos sobre o possível retorno de um programa de um ponto de vista mais a longo prazo para essas energias energéticas. É, para o ponto de vista estratégico, claro, e compreendo, é, em condições ideais, talvez é, esse tipo de ações, esse tipo de, de decisões fossem mais, parecessem mais construtivistas, tivessem um, uma perspectiva mais construtiva para as perspectivas do aquecimento global, mas a gente observa questões como o, a energia é, eólica, que aparente, aparentava mesmo, ou outras formas de energia que aparentavam há 50 anos atrás estarem sempre no limiar de de se realizarem e sempre se mostram mais uma perspectiva do que tanto algo concreto. Uh, acredito que os, os fatores econômicos terão um fator mais importante e peço desculpas porque não acredito que tenha dado uma resposta muito precisa à sua questão. Thank you, Alan. Uh, Professor Durelli, would you like to ask another question? No, go ahead. All right. Um, so I will now pass the word to Professor André Martin, whose field of speciality is geopolitics and federalist questions. Professor André, a palavra é sua. Quando o senhor precisar, o Alan vai te ajudar com a tradução, tá? Ok. E eu vou querer que passe o, os mapas e fixe um, um mapa em especial. Pode ser? Já ir colocando os... E aí eu já, a gente já fica... Obrigado, com aquele... Vamos mais lá, vai para frente aí. Mas depois, 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 para frente, para frente. Não vou falar nada disso. Mais para frente. Esse mapa é importante, esse mapa é importante, vamos deixá-lo aí por enquanto, e depois eu, eu vou mostrar mais um. É, bom, eu agradeço o professor Alexander, realmente é muito importante para nós termos uma visão que venha do leste para o oeste, nós estamos muito acostumados a olhar do oeste para o leste, e, ou então do sul para o norte, não é? E, afinal de contas, quando encontramos um intelectual russo, percebemos que eh, não temos tantas diferenças que a geografia ou a língua poderiam né, indicar nós temos uma visão que eu diria é, muito próxima, 
em função de termos um inimigo comum, que são os Estados Unidos da América. Não é? São eles que estão com um projeto de domínio do mundo, que é muito visível, é, e vejam, esse mapa é americano, não estou inventando nada, e ele mostra claramente os objetivos estratégicos dos Estados Unidos. Há uma flecha para o Brasil que indica justamente o objetivo de retirar o Brasil dos BRICS e tudo o que foi feito para colocar o atual governo no poder. Não vou me estender quanto a isso. Uh, há o cerco à Rússia né? e há, né, como vocês podem ver na flecha mais ao norte, né, uma ideia de ataque do Ocidente na região do Báltico, indo até a Ucrânia, numa perspectiva de estender a OTAN e colocar armamento americano na fronteira com a Rússia, inclusive muito próximo da cidade do senhor Alexander. Tanques americanos estão muito próximos de São Petersburgo, o senhor Alexander deve saber disso. E aqui no Ocidente, a nossa mídia trata tudo isso como sendo uma resposta ao expansionismo russo, o que é realmente espantoso. Né? A OTAN chega às, às bordas da fronteira com a Rússia, e, no entanto, isso parece, é vendido para nós como se fosse uma reação ao expansionismo russo, que estaria justamente ali na região da Ucrânia, em particular, e eu gostaria de ir para um outro mapa, vamos mais para frente do, no, no mapa, pode ser, por gentileza? Quem está? Aí, esse é o um mapa justamente dos oleodutos e gasodutos, e eu vou me restringir a comentar sobre a região do Báltico, vamos deixar a Ucrânia, o Mar Negro, para depois, porque aproveitar a especialização da Adriele também, e ficar na questão do Nord Stream. Porque me parece que o que os Estados Unidos estão fazendo é um jogo geopolítico arriscado, mas cujo objetivo, obviamente, não seria abrir uma guerra com a Rússia. Os Estados Unidos sabem o risco que isso representa. Mas quando o presidente Biden não é, é, acusa a Rússia, faz sanções à Rússia, não é, fazem exercícios da OTAN nas fronteiras com a Rússia, e a situação cria um clima muito próximo de uma terceira guerra mundial, como não víamos desde 1962, talvez 83, o professor Alexander deve recordar também, não é? É, mas que termino colocando essa questão para discutirmos, me parece que o objetivo a ser alcançado pelos americanos, não é exatamente esse, mas é impedir, evitar que a Rússia complete os 150 quilômetros que faltam para o Nord Stream, o gasoduto Nord Stream 2. Então, eu acho que é este o cenário geopolítico mais geral que encaixa a questão energética né, como uma questão-chave. E nós estamos falando justamente da principal fronteira da história mundial, que é onde o poder marítimo e o poder terrestre se encontram. Eu não sei se falei muito, Alan, Can you translate, please? Fiz algumas, fiz anotações. Então, okay. uh, 
starting with uh, let me just see. Yes. So uh, first, uh, Professor Martin mentioned how important. Uh, first, he thanked you for your uh, presentation, and he mentioned how important it is to have a vision coming from east towards west and not the opposite way around, or even from north to south or south to north, north like we normally uh, have in our academic circles in Brazil. And it shows that even though we might have some language barriers, we can see that there are some similar perspectives towards what uh, Martin mentions as a common enemy being uh, America, uh, the United States of America, sorry, uh, that projects a, a project of global uh, domination, essentially. Of or even better hege hegemony. So, considering uh, this map that was presented, uh, it shows uh, that ap apparently was crafted by Americans themselves. It shows the objectives that Americans have, the, the United States of America have towards uh, this notion of global hegemony, indicating the possibility of re uh, taking away Brazil from the BRICS organization and economic sphere. Uh, probably indicating some efforts towards uh, the placement of the current government, but he doesn't want to go to that uh, area exactly right now, and also indicating a sort of siege towards Russia. Uh, it indicates that uh, NATO in, in, the, in this uh, map uh, has some expansions towards especially the Baltic and also Eastern Europe, Ukraine, and etc., uh, indicating even that there are American things in the Baltic very close to your own homeland, home uh, city, I believe home city, of St. Petersburg, and how uh, the Western media sells these notions as some sort of answer towards Russian expansionism, uh, especially indicating the uh, relationship towards the Ukraine crisis. Um, in the following map, if we could uh, change it for a moment, it indicates uh, uh, the network of oleoduct, uh, oil ducts and gasoducts, but um, towards the whole continent. But his special focus was towards specifically the Baltic and the Nord Stream, even though, of course, the American geopolitical game uh, has many different errors uh, indicating to it, but uh, he mentions the, the the change of speech and of discourse, sorry, the change of discourse towards especially Joe Biden and, and also action related to the accusations and the sanctions towards Russia, the war game, uh, the war games uh, exercises close towards this uh, frontier of the Baltic uh, and how it feels like it is indicating a climate of an almost third world war however that clearly doesn't indicate it as a possibility not as an objective uh, even though we feel uh, to put it in other terms the heat uh, a stronger heat heat uh, that is closely rem that is maybe the, the highest uh, that we've had since 1962 or even 1983. Uh, however, he clearly points out that the objective is not war, but to him that it is for Russia to not complete the Nord Stream 2, indicating um, the American geopolitics and it, uh, how it fits towards energetic uh, politics and even geopolitics as one of the uh, uh, current keys of uh, this uh, historical, uh, this global history uh, engine that indicates this conflict of uh, both uh, land power and also sea powers. Uh, and he wants to see uh, to know what is your perspective on these uh, notions that were presented. Uh, was I clear enough? Yes. Uh, Professor Alexander, uh, would you like some more clarifications? Yes, maybe I would like to uh, what is the question? The subject, uh, yeah, what is the question? Like precisely, precisely. Perfect. I will uh, ask him uh, uh, as well. Uh, Professor André Roberto Martins, uh, Martin, qual é exatamente a pergunta? 
precisely I would like to ask you, uh, what is the Russian position uh, to get some allies to his point of view? So, uh, yes. <laughs> I will to see English, but English, sorry. Uh, yes, uh, so what is your uh, uh, the Russian position to get some allies on this discussion, on this point, on your point of view? In the West. Mm -hmm. I will start with a January remark that concurrence of the empires is like normal thing. It, isn't, it doesn't mean that I'm supporting it, but what could we do? And it is normal it's sad but it's normal that the stronger would like to um, project the plans and so on and so on to divide the lands and uh, as to friends of russia in russia we to nowadays we have uh, lots of we're a little bit tired of propaganda even if, if there are grounds like you say and so we say that today we have the following friends uh, Donetsk uh, People's Republic, uh, Lugansk People's Republic, South of Ossetia, and Abkhazia. It's like jokes. Like we even say uh, fake friends, <laughs> fake friends, because they are not fully recognized. Uh, but it's like my, uh, it's not even my personal opinion, it's a like, vision which exists in the society. Lots of people believe in the propaganda, but the problem is not uh, that uh, United States doesn't uh, doesn't have any plans. The, the problem that people doesn't believe anymore, practically, that it's real, and it is real. Like I said in the first in the first point. So what could I say? Uh, for, as to me, uh, the only key. The real key is to develop Euro-Asian Economic Union, is to create economic grounds uh, of Russian force, and not uh, uh, trying to, to, to take the territories, uh, to bring ideology, but to, take, to create a strong economy. We are very economically quite weak, and I would like my state would be stronger. <laughs> That's all. So, sorry also, once again, Professor, for such um, not a precise answer. No, thank you, thank you, thank you. Bang. Uh, I agree with your point of view. The, the, I agree with your point of view. The problem is that the West wants to broke Russia in economic terms. And we have, in fact, the field uh, to create the economy without like direct con uh, conflict with the uh, United States. But as to me, we're uh, investing too much in the like regional conflicts, not in the creation, but in uh, I don't know even in what. Thank. I will begin with the considerations initial and. Essencialmente, digo que é relativo. Não quer dizer que eu estou apoiando essas considerações. Geopolitical mas... games. We are in investing in geopolitical uh, ah. games, but not in the construction of the economy. Perfect. Uh, bem, mas ele disse no início que não estaria necessariamente concordando com as, as posições iniciais que o professor apresentou nas suas considerações, porém, que é, ele compreende essa dinâmica como relativamente normal visto que a, a grande potência tenderia sempre a projetar seus planos é, e tentar também procurar dividir seus inimigos. Enquanto a questão de amigos da Rússia, bem, nós temos vários nesse momento, é, ele menciona a República da, de Lugansk, ele, é, a República de Donetsk, ele menciona diversos países que alguns não são... É, internacionalmente reconhecidos, e por isso ele até utiliza a expressão falsos amigos, fake, false friends, não por talvez não serem próximos, mas também por não estarem é, em termos de reconhecimento internacional, é, dentro do, do, da comunidade internacional, uh, uh, é, da opinião dele, a melhor maneira de resolver é, essas questões envolve 
é, não somente a questão da, de propaganda política, mas principalmente a criação do que ele aponta como o desenvolvimento é, focado na unidade da União Econômica Euroasiática, pensando muito mais em desenvolver essa força econômica russa, ao invés de tentar pensar tanto no, no grande jogo geopolítico é, global, que pensando na perspectiva de que o, o Estado russo ele tem hoje em dia uma economia fraca e que ele seria mais interessante para, para, na opinião dele, para os russos, e que acredito que o professor André Martins também concorde, que ele apontou, é, que seria melhor para o Estado e para a população que a economia se desenvolvesse e pensar muito mais nesse jogo de desenvolvimento econômico é, a partir dessa integração e menos no grande jogo geopolítico. Any considerations on my translation? Like China did, I believe. Perfect. Th thank you very much, Alan. Uh, I, Professor Inaya wants to do a comment. Professor, do you want to ask a second question or do you want to make uh, any remarks about what Professor André and Okov discussed just now? Yes, I would like to make a remark and uh, ask him, uh, I would like to... Uh, Je voulais profiter de cette euh, question posée par le euh, professeur André Martin et je voulais savoir euh, si euh, alors les, la pensée de, du ministre Primakov est toujours la même, c'est-à-dire euh, acceptée par le euh, président Poutine. Euh, selon la Russie, n'a pas des ennemis permanents, mais elle a des intérêts permanents, c'est-à-dire Euh, au point de vue de, de gaz et de cette euh, euh, des manœuvres de l'OTAN euh, près de la, de la frontière euh, russe. Et, euh, le président Poutine a, a parlé quelque chose, a fait une déclaration euh, selon laquelle euh, la Russie n'a pas, euh, pas intérêt d'attaquer personne ou aucun pays, mais elle veut se défendre. Donc, c'est plutôt euh, cette, euh, cette vision que peut-être l'Occident ne, ne, ne connaît pas ou ne veut pas connaître. Et je voulais savoir si euh, le professeur Volkov euh, euh, est d'accord avec cette, euh, ce genre de, de pensée ou pas. C'est surtout à cause de, des, euh, des intérêts euh, géopolitiques, mais pas seulement politiques et économiques, vraiment. Et selon si ça marche, c'est-à-dire si, si les, les intérêts économiques, je suis tout complètement d'accord avec vous quand on vous dites qu'il euh, vaut mieux de, de développer l'économie au lieu de, de penser à la guerre ou d'autres choses. Donc, euh, euh, je voulais savoir si, euh, si la Russie a toujours cette, cette, cette conception que les, les ennemis euh, ne sont pas permanents. Ou, C'est-à-dire, il faut euh, aujourd'hui, on peut faire des alliances qui autre, euh, autrement on ne pouvait pas euh, même pas penser. Et aussi à cause de d'autres déclarations de l'Union européenne qui euh, vient de, euh, de poser une question, c'est-à-dire de ne pas être trop euh, dépendante des, des autres régions comme la, la Chine aujourd'hui à cause de cette euh, la pandémie, tout ça, tout ça. La, L'influence chinoise est vraiment très puissante et donc l'Union européenne a déclaré, fait des déclarations qu'elle veut le, euh, de plus en plus être moins dépendante des, euh, de la Chine aussi, peut-être euh, moins dépendante du gaz qui vient de Russie. Je voulais voir, savoir votre opinion, euh, professeur Volkov. Maintenant, je fais la traduction. Euh, Eu perguntei ao professor Volkov a respeito de, do pensamento russo uh, expresso pelo ministro uh, que foi dos negócios estrangeiros, né, o ministro uh, Primakov, que disse que os, a Rússia não tem inimigos permanentes, ela tem interesses permanentes. Então, a questão de alianças que são feitas, que uh, hoje podem ser uh, feitas de uma maneira, mas no passado uh, seriam impensáveis. E, e nessa esteira, a questão de... Uh, da União Europeia, por exemplo, de se declarar uh, cada vez, de ter a intenção de ser menos dependente da China, e aí também a gente pega o, uh, o, o caminho também de ser menos dependente do gás que vem da, 
da, da Rússia, né? qual, qual seria essa, essa situação? E eu perguntei a opinião do professor Volkov nesse sentido. Professor Volkov. I, be, I hope, I believe, yes, uh, the expression really don't have any enemies, really. Uh, but uh, even if I have doubts because of this, because of the methods that Russian Federation sometimes uses, uh, how it conducts with the weaker states, still I understand that uh, in, on the international arena there is one uh, much more important player and it is normal that this player would like to um, to act more aggressively. And so even if I have doubts in my state, I understand that there are grounds for uh, uh, such conduct. Uh, so this is the reply. Um, Thank you. I hope that... I believe that... I don't believe that... I don't believe that... Opa. É, por favor, André, poderia é, desligar o áudio, por favor? Muito obrigado. É, eu acredito que a Rússia não tem exatamente, é, não tem realmente inimigos, ou a, a Federação Russa, porém consigo compreender que há, há, haja um, dúvidas que possam ser levantadas em quanto aos métodos que a Federação Russa às vezes usa para se conduzir com alguns estados mais fracos. É, ainda assim, eu entendo que na arena internacional existe um ator muito mais importante e que talvez é, seja normal pensar que esse ator, esses atores, é, esse ator tente pensar em agir de forma mais agressiva. Então, eu tenho minhas dúvidas, enquanto eu, por mais que eu tenha minhas dúvidas enquanto a forma com que o nosso o meu estado, a Rússia, haja, eu consigo também compreender algumas das bases para as suas condutas. Thank you. Thank you, Prof. Professor Ineia. Now I will keep you on the original order. Uh, now it's the turn of Professor Jimilson. Professor Jimilson, are you there? Yes. Yeah. Would, you, would you like to answer Professor Rokov in English or in French? Please, actually, if, if, you, if, you, if you don't mind, we prefer English. Sorry. Yes, yes. I will try to, with, with my English here. And First if, of all, to is, say... Só segundo, e se possível, também é, traduzir posteriormente, acho que facilita. Tá bom. Eu, eu, eu falo em inglês primeiro, depois eu traduzo. Thank you. É, vou... So, first of all, thank you for accepting our invitation, Professor. So many years, we, 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 you, you stayed here with us uh, about one week or two, I, I think, a few years ago. You gave us a beautiful class. At that time, you, were, you had as a research line the comparative studies among the BRICS country. And I learned a lot at that time uh, when you compare not, not only the oil and gas regulation of each country. I was very surprised how updated you were about the Brazilian regulation uh, and, and, and for us it was great opportunities to hear not only about the, 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 the regulations of oil and gas, the geopolitics, you, you had a multi-dimension view in that the comparative analysis that you were doing. But uh, uh, so it was an opportunity to, to learn about China, about India, South Africa. So it, it was a great, great uh, class a few years ago. Uh, and then we, we didn't see each other anymore. But so I, I saw that now you are the, the, the almost the dean of the universe. So what a, I'm very impressed. Congratulations with the beautiful career you are building up at the universe. And coming, I, I'd like to make a kind of link between your past visit in Brazil and, and the present. And I, I see at least uh, uh, one big change and maybe one big opportunity to, to, of returning. The big change, I would say, should be the concept and, and, and the real importance of the BRICS itself. Uh, at that time, BRICS was uh, in the moon. We, we were all talking about BRICS, 
we read about breaks in the newspapers. We were trying to figure out uh, 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 practical opportunities to, to play together the, the, the leading countries in the BRICS. Uh, there were um, um, meetings in different stage, uh, levels, even high level meetings about uh, with presidents trying to figure out what we could have in common. But then I would say from from that time to now, the idea of BRICS diminished substantially. And actually, we don't talk about BRICS anymore. I, I, I would say that the, each country seems to have be, uh, be, seems to have come back to the, the to their own agendas, historical agendas, and the, that the idea of BRICS was a kind of exotic uh, meaning that the Zapier. So I, I would I would ask you if you agree with that, and if you would have a, and if so, if you would have a, an explanation for this diminishing meaning of, of the BRICS, and and then as a second uh, thought, uh, would you say maybe that now that we coming out from the pandemic? Uh, and, and, and seeing how the, 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 the strongest countries they are going to spend money to 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 to, to, to increase the, the economic growth, uh, we uh, we can see the expectations that we have with the U.S. Uh, when economic growth in in two or three years of six uh, percent in a year, I mean this is economic growth for developing countries, not for the U.S. and European maybe not that much, but also coming behind in, in Asian countries, this may give room for increasing price of our commodities. This may give room for recovering power of our BRICS nations. It may be, this may give room for a reburn of the BRICS. Would you, would you see a reburn of the BRICS from this recovery of the economic world, and what could be a new room for this new BRICS? So, thank you, I will translate. Primeiro, eu agradeci o professor Volkov ter aceitado o nosso convite, ele esteve conosco há muitos anos atrás, ele, ele esteve aqui no, no IEE, na Faculdade de Direito da USP, onde ele nos deu um, um curso maravilhoso sobre, sobre estudo comparado é, entre os países do, que constituíam os BRICS, com um foco particularmente voltado à regulamentação e, e à geopolítica do, de petróleo e gás, comparando como os vários países dos BRICS vinham lidando com essa regulamentação, com a sua perspectiva internacional, com a sua perspectiva doméstica, a, a questão de privatizações, enfim, foi um, ele tinha uma análise comparativa dentro do campo de óleo e gás, dentro dos BRICS, né, uma análise comparativa bastante multidimensional. Né. E o que eu deixei de provocação, como primeira provocação para o professor, é que quase que podemos dizer que depois daquele curso, a própria ideia de BRICS perdeu força, perdeu muita força. Na, 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 naqueles 15 dias que ele esteve conosco aqui, BRICS estavam no, nas páginas dos jornais, os presidentes se encontravam, os os ministros de relações internacionais se encontravam, havia visitas uh, comerciais, visitas industriais, os países buscavam uma agenda que pudesse dar sentido econômico e prático para os BRICS. E depois, ao longo dos, da, pelo menos da última década, aí, BRICS praticamente sumiu, do, né? a gente pouco lê sobre os BRICS nos jornais, não creio que nenhum dos nossos países membros dos BRICS olham os BRICS como alguma coisa importante na agenda geopolítica deles. Mas eu deixei, então, como, perguntei se ele concordava com essa visão meio negativa dos BRICS e se ele teria uma explicação para esse descrédito que, os BRICS, que o conceito de BRICS teve. E depois deixei com uma segunda provocação, é, o fato de que após a pandemia se espera, pelo menos se lê muito aí na, na literatura e na imprensa, que os, os países fortes, os, países, os grandes países, os Estados Unidos em particular, com seus grandes programas de, de gastos públicos, com seus grandes programas de recuperação econômica, 
venham a puxar crescimentos econômicos muito robustos, quase equivalentes àqueles de países subdesenvolvidos, 6%, 7% ao ano, por dois, três anos, e isso tende a levar os preços das nossas commodities, petróleo, gás, é, alimentos, metais, todos às alturas, fortalecendo economicamente novamente esses países membros dos BRICS. E aí a, a pergunta era se isso poderia abrir uma nova janela para a reconstrução dos BRICS e que janela poderia ser essa. Thank you, Alexander. It, it was a little long, but I'm I'm sure you 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 are always able to synthesize the question and, and to simplify the answer. Thank you. I will try to simplify. Thank you, Professor Nielsen. And uh, in fact, I'm so happy to see you. Such warm feelings you give to, gives me. Uh, you give me. Uh, that's nice to watch your face. <laughs> so sorry for. Insane. And so, sorry, I, I was following you in the YouTube because it's too noisy here with the little kids. So I, I was following you in the YouTube before. Sorry about that. Okay, okay, no problem, no problem. But anyway, replying at your question, the first point. I remember we were organizing the conference uh, in St. Petersburg. It was 2012, I believe. And uh, I was asked as a vice dean for international relations of the law faculty to find professors from India for the BRICS conference. And I found two. It took one year to invite them. And uh, both were from Jawaharlal Nehru, from India, from uh, Delhi, it's like the most important university. And so the one, of, uh, one of them was the head of the uh, Department of American Studies of the International Law Faculty, or something like this, like the man who should know something about BRICS. And then, uh, like being in St. Petersburg, he said, "Oh, thank you, Alexander, for inviting me for such uh, um, to take part in your in your not mine the, the conference or the faculty." And you know, I didn't before your invitation. I've never heard about the BRICS. <laughs> It was 2012, and uh, and you in 2021 just have starting to have the questions, doubts about this. <laughs> So I think uh, it's uh, partly the answer that uh, this idea, this platform was for China and Russia, maybe a little bit for Brazil and not for South Africa, not for India, like originally. And there was always a good argument that um, the all states who participate, maybe not South Africa, but they all empires, China, Russia, Brazil, uh india and so how could they cooperate and uh in my report i was uh trying to explain that uh that we are creating euro asian economic union like european union did so i see it's the only uh, option to for russia to show that it's capable to cooperate with the small we could say uh, small states and to show that they are, uh, they could create uh, economic grounds for for its force as i think here is the same we have empires which don't want in fact to cooperate but if they realize that they have to if one day they will realize it's the only way to create some superpower i don't know some power at least So, uh, replying to your question, I see. I don't. As right now, I don't see that there's some that there exists comprehension of this. That uh, the governors they want the result today. They don't. They don't ready to work. Maybe. Mm -hmm. But the experience of Eurasian Economic Union gives. Uh, experience. Uh, Gives, uh, gives, gives, gives. Esperance. Okay. Alan, are you going to translate? After I take this end of his questions for uh, Eddie, just one more comment. But translate before. Thank you very much. Muito obrigado. Uh, bem, 
é, respondendo as suas questões, ah, primeiramente, fico muito feliz em poder te ver, professor, é, ver seu rosto, me traz muitos sentimentos positivos e, e, e felizes. É muito bom ver seu rosto. Bem, é, respondendo a sua questão, o primeiro ponto, é, eu me lembro de, em 2012, é, estar organizando uma conferência em São Petersburgo, e eu acredito que é, nós tínhamos que também é, trazer professores de é, dos quatro países, né, ou cinco com a África do Sul, é, dos BRICS, para fazer essa conferência. E procurei professores da Índia e achei dois. É, me tomou um ano para conseguir é, os contactá-los e convidá-los ao evento. Ambos eram de, da Universidade de Delhi, correto? University of Delhi. Yes, yes, yes. É, acho que Havu e Nehru. Haval e Nehru. Sim. It does matter. Ok. É, professores da Universidade de Delhi. É, a mais importante universidade nessa, na, no Departamento de Lei Internacional. E eu me lembro que ao estar nessa, é, nessa, nesse, nessa conferência, é, antes, é, dessas, de, ao fazer as questões sobre, uh, as, sobre uh, os BRICS, uh, aparentemente eles haviam comentado que não tinham tanto conhecimento sobre a questão é, isso em 2012. Am I correct on my translation? Uh, yes, yes, yes. Thank you very much. E isso foi em 2012. É, e eu acho que isso ajuda a, agora em 2021 a analisar algum, a, a, com, numa perspectiva de análise sobre como responder sua pergunta. É, essa plataforma, acredito que a época foi muito mais lançada é, como um, uma forma da, principalmente China, a Rússia e talvez um pouco o Brasil, mas não a África do Sul e não para a Índia, de pensar em uma, uma forma de se projetar, é, projetar seu poder. Mas, ao observar esses membros, podemos ver que todos estavam é, relativamente separados. É, então, a pergunta surgiria de como a China, a Rússia, o Brasil, a Índia, então, como eles poderiam cooperar? É, na minha apresentação, é, eu mencionei sobre a criação da União Econômica Euroasiática, é, assim como a União Europeia teria feito no passado, e acredito que é a única opção para que a Rússia se mostre capaz de, de uma cooperação com o que podemos chamar de estados menores, e a partir daí pensar em uma cooperação econômica é, maior, pensando em construir um poder, ou quem sabe mesmo um superpoder, mas mais um poder. É, acredito que é, essas partes estando tão separadas, fica, é, fica, se torna algo mais difícil para construir a cooperação, e, mas que é possível, é, talvez, um dia pensar nessa perspectiva. Uh, I believe that's it? Yes, yes, yes. Obri obrigado, Alan. No, I believe uh, Edmilson wants to continue. Uh, acho que o Edmilson quer continuar com uma pergunta. Um, do you do want to ask another question, I, Professor Edmilson? Do I have time? Uh, Yes, but please be briefly because you needed to do another round with the other participants. Yeah, it's very, uh, so I, I wait for the, the next round. Oh, thank you very much. Um, so by the other, it will be Professor Inea, but I already let her ask a second question. Professor Jelly already told me that she has no further questions. So Professor, Professor André, Professor André, você gostaria de fazer uma segunda pergunta para o Sr. Volkovi? No, no, just a comment about the, the situation between Russia and the European Union. Fique à vontade. What, what would be the difference between the Russian project and the European Union project to the future? Traduzindo, qual seria a diferença do projeto da, da União Europeia e o projeto russo para o futuro? Uh, you mean the project, project of the European Union, uh, Euro Union? I, th I see no difference. We will be, if possible, we will copy the best practices of European Union. If uh, Russia will have enough respect uh, for its uh, uh, for states, uh, uh, ex Soviet states. Russia uh, will be someday a member of the European Union. Ah, in this case, 
we were discussing this 20 years ago uh it seemed real but nowadays today completely unreal completely maybe in 10 years uh, the situation will be different but today it sounds like very bizarre bizarre strange strange extremely strange uh, continuando com a tradução é, sobre a questão dos projetos da, da unidade, União Econômica Euroasiática e a União Europeia, se, é, sobre esses projetos que estão sendo falados, a perspectiva é de nenhuma diferença, onde a o desejo é de copiar as melhores práticas da União Europeia para esse projeto é, que a Rússia faz parte. É, e a é, e a partir disso, o professor André Martin fez uma pergunta sobre se a Rússia um dia seria membro da União Europeia, e o professor Volkov respondeu que parece, isso podia ter sido até discutido 20 anos atrás, mas hoje parece irreal, e até mesmo um tanto quanto bizarro, e não, seria muito estranho isso acontecer. Thank you very much, Alan. Um, so I think it's only fair. Professor Jimilson, you can continue your previous comment. Thank you. No, I'm seeing that the Professor Volkov has a, a, a very positive view of the construction of a regional economic market, or let's say a regional economic project as a basis for, uh, for, for, for larger jumps into for the construction uh, for the reconstruction of the bricks, for um, uh, new constructions with Euro, Euro, the, the West Europe, uh, e even with the Asia. I mean, the, all the basis to, is to strengthen the local economy with neighboring countries and then try to jump from there to more, let's say, bigger plans and, and with, with a stronger perspective. Uh, and I'm asking you, if if you are, you are not too much naive in this in, in this view, I agree. I think that's the only positive p possibility. But probably it's a bit naive when we see the situation happening here in the south, where we started from Mer Mercosur, we developed Mercosur to great extent. But as soon as as soon as oh all the other projects start collapsing, the Mercosur collapsed to, together. And, and actually today, Brazilians, they don't see themselves within any regional market. They don't see Mercosur having any importance. Uh, other day, they, even the minister, the, the economy minister, almost make a joke with, with Argentina regarding the Mercosur importance for Brazil. So, uh, don't you think the, 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 the it's believe that uh, being strong with the friends is, uh, as a basis for being strong with the enemies is a kind of naive position? Thank you. A pergunta foi se o, o professor, ele, em toda a sua apresentação, ele tem sido muito otimista e construindo a ideia de que nossos países aqui, que um dia constituíram esses BRICS, né? É, é, e, e, e que viram esse projeto meio ge, ge, geopolítico internacional alternativo colapsar, até por falta de músculos, é, ele defende a ideia da construção do mercado do, unificado do, da Eurásia como uma plataforma, né? uma plataforma em, em que você se fortalece junto com seus países vizinhos, e aí, a partir dessa plataforma, você tem músculos para construir coisas maiores, uma maior inserção global, uma, maior, uma melhor e mais equilibrada relação com a Europa Ocidental, no caso deles, nós, talvez, com os Estados Unidos. Mas e, eu, eu, eu perguntei se essa não era é, 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 esse sonho em cima da, da, da construção regional como plataforma global, como plataforma para saltos maiores, se isso não, for, não era uma construção meio fictícia, até meio, meio ingênua, dado o que nós assistimos com o nosso Mercosul, onde se apostou tantas fichas na construção do Mercosul, e o Mercosul propriamente dito, o Mercosul estendido, quando trouxemos a Bolívia e a Venezuela para dentro, 
e que o Brasil, em particular, via no Mercosul a plataforma para ele mesmo se inserir de forma maior e mais imponente no, no, na, na economia global, no, no, na geopolítica global. E hoje em dia, no Brasil, não há o menor interesse pelo Mercosul. Ah, o nosso ministro Guedes, outro dia, fez até uma piadinha desagradável com a própria Argentina. Então, se, 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 se essa crença no mercado da Eurásia não tinha um pouco da ficção e, e da fantasia que nós mesmos apostamos na, no Mercosul. Obrigado. Uh, just a moment, uh, Professor Jimilson, uh, if you don't mind, please turn off your microphone while you're not speaking, please. Thank you. Professor, it's yours. No, if I'm naive, uh, I don't see any perspective in this case. As to the comparison with Mercosul, I hope that there is a little difference because uh, the space of uh, ex-Soviet Union, there is one like superpower at least you here in america the situation even brazil is stronger than we have argentine argentine so the situation is uh, much more difficult you have to really to cooperate in our space russia can uh, like give orders and say that it's cooperation so i hope there is difference but if i'm naive still uh in this case we have to discuss the aim We have to understand what do we want. We have we want peace. We want economic growth. We want what? Uh, naive for what? Uh, for reaching which aim? Uh, so, <laughs> in this case, we will not finish our presentation. If we we'll start the discussion of the aims, we will not finish uh, my, our my presentation. Thank you, professor. Um. Ah, respondendo, se sou ingênuo, então não consigo observar nenhuma perspectiva nesse caso. É, mas pensando na comparação com o Mercosul, eu acredito que é uma grande diferença, onde no espaço da antiga União Soviética há uma superpotência. E, enquanto na América Latina, mesmo o Brasil sendo uma, bem mais forte do que a Argentina, é, a situação é muito mais difícil no espaço nesse espaço da, que estamos em, discuss, em discussão, é, a Rússia pode... Porque você tem realmente que cooperar, Alan. Sim. Yes. No é, Brasil, sim. você tem realmente que cooperar. É, porque no Brasil, realmente, tem, no, na América Latina, na região América do Sul, temos que é, realmente cooperar, de verdade. Enquanto na Rússia, há a possibilidade de, de, a, a, de, da Rússia dar ordens. É, algo parecido com isso. É, então, acho que, mesmo que eu possa, possa ser... É, ingênuo, temos que também pensar na, na questão da, de qual a forma de objetivo que esta cooperação econômica, no caso da Eurásia, é, procura. Se temos um objetivo de crescimento econômico, qual que é exatamente o, o objetivo? E eu tenho, temo que se entrarmos nessa seara, nessa discussão, talvez a gente não consiga, a gente volta à discussão inicial, à apresentação, talvez isso é, se estenda e a gente não termine essa discussão aqui. É, seria muito mais longo discutir os objetivos dessa cooperação euroasiática. Thank you, uh, professor. Thank you, Alan. Now we are reaching the end of the event. Before we go to the final round, uh, does anyone would like to ask a final question to Professor Rokov? Uh, please, Professor Ne, but if you If you if you'd be kindly, please be brief. We are already running late. Okay, <laughs> uh, Professor uh, Volkov. Uh, hier, nous uh, la France a fêté les 200 ans de, de la mort de Napoléon Bonaparte. Et uh, là, vous avez dit que les uh, dans votre présentation que la Constitution de 1918 avait des Euh, des idéales, un peu comme euh, solidarité, euh, fraternité, semble un peu comme, euh, d'une certaine façon, les, euh, les, euh, les l'idéal de la Révolution française aussi. Et euh, c'est que je, je vous demande dans une première partie de, de, de la question. 
question, c'est qu'aujourd'hui, euh, pendant cette pandémie que nous, nous vivons, euh, la coopération, la fraternité, euh, la, cette, euh, cette solidarité, si elle existe toujours, <rire> ou bien si elle est, elle est devenue encore, on peut penser à cela dans, dans, dans le monde. Et euh, dans une, une deuxième partie, et euh, la Russie, euh, d'abord je, je veux dire que j'aime beaucoup votre pays, mais je, je, je ne suis pas suis allée encore, mais j'aime beaucoup surtout l'art russe. Et euh, ben, euh, la Russie a, a joué un rôle assez essentiel pour, pour euh, finir l'avance euh, de Napoléon en 1900, dans le 19e siècle. Et puis euh, pendant la, euh, la Deuxième Guerre mondiale aussi, elle a joué le, le sens, un rôle central pour euh, la chute de nazisme. Donc, euh, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de cette euh, relation, c'est-à-dire de, de l'idéal, c'est-à-dire c'était l'idéal français, mais aussi hein, l'idéal soviétique pour cette, euh, cette euh, solidarité dans le monde, de cette union euh, peut-être possible, sinon du euh, point de vue politique ou bien de ce secteur, secteur euh, économique. Bom, você sabe. Eu, eu fiz a, a tradução. É, eu perguntei ao professor que ontem nós festejamos, os, os, a França festejou os 200 anos da morte do Napoleão Bonaparte. E a França é, foi, a, a Rússia foi essencial para a queda do Napoleão, assim como para, para o nazismo, né? no, na, nas, nas batalhas todas. Né? Então, ele, na exposição dele, ele mencionou a, a Constituição Russa de 1918 e que tinha ideais de solidariedade, fraternidade, que são, são mais ou menos, é, puxam para os ideais franceses também da Revolução Francesa. Então, eu perguntei para ele hoje, nesse, nessa, é, nesse aspecto aqui de pandemia, né? será que nós chegamos a isso, ou, ou chegamos perto disso, ou alguma coisa no sentido? Essa é a minha pergunta. Professor Volkov, merci. Uh -huh. I think that these ideas are not Napoleonian, especially the ideas of the Constitution of 1918 and the ideas of Napoleon the First also. These are the Christian ideas, and I think they are immortal, permanent. Uh, sometimes we forget about them. Anyway, we will return to them. Uh, as to the second question, I would say that uh, maybe during the Soviet Union with all its problems, People, some, at least uh, before the 70s, lots of people believe in communistic ideas, um, but then they were, uh, uh, I was told, uh, disappointed. But today uh, I see that people like the idea of living in capitalistic society. You Brazilians, as far as I understand, I feel, as far as I feel, you're missing these ideas. You want your experience. Your, Ah, you, you're uh, inspiring of our experience of being uni uh, USSR, state without everything, which is fighting against the uh, United States of America. Well, it's just uh, an image, I hope you understand. But uh, we are uh, tired, we would like to consume. Right now it's like this, um, maybe, but we are still capable for Orthodox religion, for supporting Uh, Slavic countries. I don't know in which scale, but right now, no. In the future, uh, I believe yes. Eu diria que essas não são tanto ideias napoleônicas, é, mas especialmente ideias é, é, da Constituição de 1918 e mesmo ideias cristãs. São ideias imortais. E às vezes a gente esquece, perde perspectiva disso. É, de qualquer forma, retornando à segunda questão, é, talvez, eu diria que a, durante a União Soviética e com todos os seus problemas, pelo menos até a década de 60, muitas pessoas é, acreditassem em ideais comunistas é, e, posteriormente, talvez tivesse se sentido desapontados. Eu vejo que é, muitas pessoas gostam da ideia de viver numa sociedade capitalista. É, eu sinto que até, é, talvez, no Brasil, vocês tenham, sintam um pouco essa falta de, de ter essa experiência de 
participar de um, de um, desse universo, mas uh, onde as coisas não são, não tem exatamente donos, mas não exatamente assim nessa maneira que foi dita, mas onde estão, vocês estão sempre lutando contra os Estados Unidos como uma imagem. Mas eu espero que vocês entendam nessa ideia de imagem, mas aqui na Rússia agora nós preferimos, gostamos muito de consumir e talvez ainda estamos é, capazes também de da religião ortodoxa e, e outras e outras coisas dessa mesma escala. É, então, agora, não, mas eu acredito que no futuro, sim. Thank you, Alan. Uh, I would like to thank all the professors for your participation in this deba debate. So, to wrap things up, I will now ask a few questions from the general public to Professor Volkov. I will read the question in English, then I will translate, I will cut some slack for Alan. Then I will ask you two rounds of questions. The, it's okay, Professor Volkov? Yes, yes, of course. Uh, first, I will ask a question from Renato Ferreira da Silva. Uh, first, the question in English. What does he think about the conflict between Russia and Ukraine and possible NATO involvement in the conflict? Um, also, another viewer, Wally Warros. Uh, he asks, Professor, what is the reasons for the non interest of Russia in the European Union? Uh, I will now say the, the questions in Portuguese. Uh, professor, qual é a sua opinião sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o possível envolvimento da OTAN nesse conflito? E, professor, é, quais são as razões para não entrar da Rússia na União Europeia? Uh, as to the first question, uh, very difficult for me because sometimes I'm asked, uh, like, give me your opinion, Russia, Ukraine, Crimea, please. And I'm uh, like a professor studying. As a law professor, I would say that I'm not like, quite supporting Russian position, not fully supporting. As a geopolitical, uh, from geopolitical point of view, I'm pretty sure that Russia have reasons Uh, from internal points of view, I mean historical, like Crimea was the part of Soviet of Russian of uh, Russia, and then we gave this territory and formally gave in 53, 50, on in 50s to Ukraine, also also supporting Russia. Uh, but uh, like how to unite these different points of view? I don't know. So I'll be like sophists in uh, Greece. Uh, I'm supporting. If you say as a law professor, what would you say? I will reply. Uh, I could give uh, the reply which Professor Martin will understand. I don't know. I don't know. And I think you understand my doubts. I hope you understand. É, traduzindo, é para a primeira que per pergunta. É, para mim, é muito difícil responder, pois como professor de lei, professor de direito, eu posso dizer que não apoio plenamente a posição é, russa, porém, na perspectiva geopolítica, eu posso dizer que a Rússia tem os seus motivos, suas razões, é, uma perspectiva interna, é, podemos observar isso também numa perspectiva histórica, pensando como a União Soviética, na década de 50, é, partilhou de parte do território russo para a Ucrânia, pensando na, no, no apoio, até mesmo, o apoio ao, ao Estado da Ucrânia. É, então, como poderia unificar esses pontos, de esses, essas visões? Eu não sei. É, eu... Posso dizer que, eu acho uma resposta meio sofista, pelo que eu entendi na expressão, é, eu posso dizer que, como professor de, de direito, uh, eu bo, bo, a resposta seria eu não sei. <risos> Basicamente, I don't know, I don't know, eu não sei exatamente. Ah, não, mas at the same time, I remember very well that I was in Kiev, like, several years ago, and there is a mon monument in the middle of, uh, like, of Kiev, uh, it's... Uh... Like, uh, here, the Russian the Russia started. It is in Ukraine, so uh, we shouldn't uh, see the situation as the Russia conquers Ukraine. I see me personally, personally, I'm uh, underlining it. I see the maybe not the one state, but the 
one face at least. It could be Eurasian Union or something, but anyway, for me, it's clear that it is one space. N maybe not one state, maybe one state, but maybe not Russia, maybe Russia-Ukraine state, whatever. But here I'm quite confident, one space, Russia and Ukraine. As to the second question, I didn't get it. Uh, could you repeat, please? Posso mention responder? Can I just uh, translate this first part and then he repeats the second question? Okay. Thank you very much. Uh, uh... Ao mesmo tempo, posso dizer que há alguns anos eu estava em Kiev e vi um monumento que escrevia, que dizia que aqui havia nascido a Rússia. Então, para mim é uma situação muito complicada. É, pessoal, pessoalmente, na minha visão pessoal, é, eu, pode ser é, essa questão pode ser vista de várias, várias estruturas, até de ponto de vista jurídico, uma união, um Estado, dois Estados, uma união econômica, mas eu vejo esse... Essa, esse essa região como um espaço, um espaço único. É, não sei exatamente em que configuração jurídica, mas um espaço. Am I being fair, Alexander? Yes. Thank you yes. very much. So, André, could you please repeat the second question? The second question was about the reasons for Russia to not participate in the European Union. It's just as simple as that. Uh, in fact, there no uh, Russia would like to participate. Uh, Russia was not called. Uh, Russia never, uh, uh, never, um, how it's called, um, uh, never expressed the will, direct will to participate because it was clear that there is no political consensus on that. On that, it is not uh, for European Union. It's difficult to. Uh, accept Turkey as a member, to accept uh, Russia, it's quite difficult. And in fact, it's a uh, more interesting question. Russia and NATO, Russia like a member of NATO, also very, it depends on the conditions uh, of Russian participation. Russia would like, NATO maybe also would like, but which role of Russia in NATO, which role of Russia in European Union? I believe with this population, with this territory, with such resources, it should play a more important role than, uh, I don't know, uh, Cyprus or the other country. É, há um tempo atrás, não, mas a, a Rússia gostaria de participar? Né? A Rússia nunca foi chamada, ela nunca, e também nunca houve uma expressão de desejo de participação. É, não foi criado um consenso político enquanto a isto. É, fica difícil de pensar, é, foi difícil de, da perspectiva de realizar, e não foi realizado, de a Turquia ser aceita como um membro da União Europeia. Então, imagine a Rússia, seria um pouco é, mais difícil, quite difficult, bem difícil. É, enquanto a questão, também podemos falar, levantar essa mesma questão para a OTAN, é, pensando na participação. Ah, a Rússia gostaria de participar, talvez gostaria de participar, mas qual seria o papel da OTAN e a Rússia, e me, dentro da Rússia, qual seria também o papel, do, qual seria o papel da Rússia dentro da OTAN, qual seria o papel da Rússia na União Europeia? Acredito que com a população, com o território, com os recursos, com certe, com, deveria é, ter um, um papel muito mais importante do que talvez Cipro, a, a República de Cip, é, Ciprus ou qualquer outro país. É, Chipre. Chipre, muito obrigado. Muito obrigado novamente, Alan. Pessoal, eu vou encerrar essa sessão já. É, gostaria de lembrar a todos os ouvintes, eu peço desculpa, mas que lá na Rússia já são quase 10 da noite. O professor Volkov precisa descansar. Agradeço a participação de todo mundo e todo mundo que nos acompanhou até esta última hora. E agora eu vou dar o encerramento. Uh, professor, we are now finishing the event. Oi, I know André, it's our... André, of Oi? I understand. I All right. you very well. All right. Thank you. I will then pass the final word to Yuri. Uh, I just would like to ask you all the participants later to stay briefly for a print screen for all the participants and mediators, if you don't mind. Now, uh, Yuri, the word is yours. Ou melhor, Yuri, a palavra é sua. Agradeço, eu vou tirar o print agora. É, a, liga a sua câmera, André.
Tá falando. Uhum. A minha câmera tá ligada. Era o André Alonso, professor. Ah, o Alonso. Ah. Perfeito. Então, deixa eu salvar aqui. Só um minuto que eu preciso salvar lá. Você pode encerrar, tá, André? André Alonso. Vai lá, Alonso. Vamos lá. agradecer mais uma vez ao professor Alexander. All right. Then I will do the final stanzas. In the behalf of uh, the study group uh, Admiral Tears Fleming, the Department of Geography, the Institute of Energy and Environment, we would like to thank you, Professor Volkov, for your disponibility, for your presence, for your lecture, for your lessons today. And as always, if you'd like to return for another event or another process or maybe even further in the future if you could visit us in person in Brazil you are all more than welcome and we hope that would be the first of many times we meet you and we apologize if he had any convenience if it dragged too long if he, the flow didn't anyway and also I would like to thank he thank Alan for his service today I know it was not easy. And also for all the professors, Dieli, Irineia, Edmilson, and André, thank you all. Till next time. Thank you. Thank Good you. night. Thank, thank you. you. Good night. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.